بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض আলাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ অবরকত হো যে ভাই আপনি বলেছেন যে বৃষ্টি বাদলের কারণে দুই নামাজ জামা করে পড়ার বিধানটা তো আমাদের জানা আছে হাদিস থেকে জেনেছি কিন্তু আপনি যেখানে বসবাস করছেন যে দেশটিতে দেশটির নাম কি যেন বললেন মনে রাখতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি একটু কঠিন লাগলো তো সেখানে এক প্রকার পাতা পড়ে তুস তুলসী পাতা নাকি পাতা পড়ে ওই রাস্তাঘাট ব্যাহত হয়ে যায় এবং চালা চলাচল সমস্যা হয় তো এর কারণে দুই অক্ত নামাজ জামা করে পড়া যাবে কিনা জহর আসর মাগরি বেশা এই ছিল জানার বিষয়ে অল জবাব উল্লাহ তৌফিক হ্যাঁ বৃষ্টি বাদলের কারণে দুই নামাজ একত্রিত করে পড়া যায় অন্যভাবে আর একটি কারণ হিসেবে বলেছেন ওলামা একরাম যে বেশি যদি ধুলো বালি হয় যেমন ঘোলাটে আকাশ হয়ে গেছে এবং ধুলোর বৃষ্টি হচ্ছে এই ধোলা বালির বৃষ্টি কিন্তু কুয়েতে না আসলে বুঝতে পারতো না ভালো মতো সৌদি আরবেও তেমন টের পায়নি কিন্তু কুয়েতে একবার দেখলাম দীর্ঘ পনেরো দিন যাবৎ শুধু ধোলার বৃষ্টি মানে বয়ে চলেছিল কিছুই দেখা যাইত না সামনের দিকে দুই তিন এক দুই হাতের পরে আর কিছু দেখা যেত না শুধু ওই ধোলা বালি এবং জীবাণুযুক্ত ওই ধোলা বালি লেগে গেলে শ্বাসকষ্ট বাড়ে ইত্যাদি তো ওলামা দিনের ফতা রয়েছে এরকম যদি ধোলা বালির বর্ষণ হয় এবং কষ্ট হয় তাহলে দুই নামাজ একত্রিত করে পড়া যায় রয়েছে তবে মসজিদে এটা ফর্ষত মসজিদে যারা আসে তাদের জন্য বাড়ির ঘরে থেকে দুই দুই একটা নামাজ জামা করে করবে এটা নয় এটা বিধি সমত হবে না তো আপনাদের ওখানে যদি পাতাগুলি এভাবে পড়ে মানে জনজীবন মানে দুর্বিষ হয়ে ওঠে কষ্টকর হয়ে যায় চলা ফেরা এসব কারণে এই জাতীয় পাতা টাতা পড়ার কারণে তাহলে আশা করা যায় বৈধ রয়েছে তাছাড়া হাদিসে তো বৃষ্টি বাদলের কথাই বলা হয়েছে কাজী যেটা যে বিষয়ে নস এসেছে সেই বিষয়ে সীমাবথা ভালো তবে ওলামায় দিন ওই ধুলো বালি যখন প্রচল প্রচণ্ড আকারে বর্ষণ হয় এবং আকাশ বাতাস একেবারে ঘোরাটা হয়েছে কিছুই দেখা আছে না সেটা বৃষ্টি থেকে কম নয় তো এটা এই জন্য বৈধ রয়েছে দুই নামাজ জমা করা এমত অবস্থায় ওলা মায়ের দিনে ফতা রয়েছে এবং বলা যায় যে এটা একটা রসুল্লাহ সাল হাদিসের ব্যাখ্যার অনুকূল ইবন আব্বাস বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদা মদিনাতে জহর আসর জমা করে পড়েন অনুভাবে মাগরি বেশা জমা করে পড়েন মেন গাই রেখাফিন ওলা মাতার কোনো ভয় ছাড়া কোনো বৃষ্টি ছাড়া মসিম শরীফ হাদিস এই হাদিসটাই বোখারি শরীফে এসেছে তো তাকে বলা হয়েছিল অর্থাৎ ইবনা আব্বাস আদিল আনহাওকে বলা হয়েছিল যে কেন এমনটি করেছিলেন উনি যে এইভাবে জমা করলেন অর্থাৎ মদিনাতে তার মানে স্থানীয় অবস্থায় মস্তাকিম মকিম অবস্থায় তিনি জমা করলেন এভাবে জহর আসর মাগরি বসে তো কেন এটা করেছিলেন তো তিনি বলছেন কাইলা ইহ রেজা অম্মাত হো এই জন্যই করেছিলেন যাতে তিনি তার অম্মতকে কষ্টের ভেতরে না ফেল ফেলেন অর্থাৎ তার অম্মতকে যেন সংকীর্ণতায় না ফেলেন এই জন্য এমনটি করেছিলেন তার মানে হলো তার অম্ম যদি কোনো সময় সংকীর্ণতা বোধ করে নামাজ পড়তে গিয়ে মানে কষ্টের শিকার হয় কষ্ট হচ্ছে প্রত্যেক নামাজ যার যার টাইমে পড়া যে কোনো কারণে তাহলে যেন এই সুবিধাটা নিতে পারে তো এমনটি করেছিলেন একদিন বিনা কারণে কোনো ভয় ছিল না কোনো বৃষ্টি ছিল না এই নামাজকে বলা হয়েছে হলে তিনি বলছেন যে তার অম্মত যাতে কষ্টের ভিতরে না পড়ে এই জন্যে তো ওরা আমাদের এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মানে কষ্ট যদি হয় এরকম যেমন বৃষ্টি বাদলের কষ্ট তো বুঝতেই পারলেন অন্যভাবে ধোলা বালির কথা যে বললাম তো সেখানে পাতা পড়ার কারণে যদি এরকম কষ্ট হয় মসজিদ এসে নামাজ পড়া তাহলে আশা করা যায় বিধি সম্মত রয়েছে অথবা নয় তো এটা আপনারাই দেখবেন এবং সেখানে ওলা মায় কেরাম যারা সালাফি মনোমাইন্ডে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো ইনশাল্লাহ তারা বলতে পারবে যে কতটুকু কষ্টকর পরিস্থিতি হয় এই পাতাগুলি পড়ার কারণে যদি সত্যি কষ্ট হয় অসুবিধা হয় কষ্ট বোধ করে মশালিয়ারা তাহলে নামাজ জমা করে পড়তে পারবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে সফর 
কসরটা সফরের সাথে খাস কিন্তু জামাটা সফরের সাথে খাস নয় বরং জামাটা সফর অবস্থায় যায় কারণ সেখানে কষ্ট হয় হ্যাঁ তবে সফর অবস্থা তো এটা উত্তম নয় জমা করা যদি কষ্ট না হয় প্রত্যেক নামাজকে যার যার ওয়াক্তে পড়াটা পড়াটাই উত্তম শেখ হেব নাসাহ মিন রহমতুল্লাহ আলহ ভাই বলছেন এই জন্য তো মিনার প্রান্তরে নামাজ কসর করে পড়ে বটে কিন্তু যেহেতু সবার খাইমা রয়েছে পাশে তার মানে ওগুলো তাদের বাড়ি বলা যায় অস্থায়ী বাড়ি তাই জন্য ওখানে জমা করার নিয়ম নেই কসর করার নিয়ম রয়েছে শুধু তো এটাই হলো কথা যে জমার জন্যে সফর সত না বরং কষ্ট দেখা দিলে জমা করতে পারে সেটা সফরের অবস্থা দেখা দিতে পারে কষ্ট আবার বৃষ্টি বাদলের কারণে কষ্ট দেখা দিতে পারে বা ভয় ভীতি বা এই জাতীয় কষ্ট বা অপারেশন রোগী রোগীর অপারেশন যদি শুরু করে এই সাপস ধরে নিলাম ওই জহরের টাইম যদি শুরু করে তাহলে বড় রোগ হিসাবে অপারেশন বড় হচ্ছে তো মাগরি পার হয়ে যাবে তাহলে জহরের টাইমে যদি আসর না করে আসর কাজা হয়ে যাবে রোগীরা কাজা হবে ডাক্তারও যদি ইসলামী মনোমান্ডের হয় ইসলামিক ডাক্তার হয় মুসলিম ডাক্তার হয় তো তারও এটা কাজা হয়ে যাবে তখন কি করবে অপারেশনের সময় জহরের টাইম জহরের টাইমে রোগীরা নামাজ পড়ে নেবে জহরের সাথে আসর ডাক্তার পড়ে নেবে এরপর অপারেশন খাওয়া চালাবে অসুবিধে কোথায় তো জামাটা আসলে কষ্টের কারণে সংবিধিবদ্ধ করা হয়েছে কাজে যেখানে কষ্ট রয়েছে সেরকম সেখানে জামা করা বিধিসম্মত ইনশাআল্লাহ আশা করি উত্তর পেয়েছেন মারকাল্লাফিক